。突然差点完结的几大时刻。要说为什么我们突然能连载二十多年，当然离不开他强大的主角光环。怎么子弹扫射，飞机轰炸，连毫毛都没伤到一根，身体就犹如自带防弹套装一般。当然运气也是爆棚的存在。一坠楼落水里，在安野男爵杀人事件里，突然好端端一个人在阳台推理，完全没注意到身后有人靠近，回头一看，竟然是老爸小说里的人物安野男爵。还没等他缓过神，直接就将其推下了阳台。要不是下方的游泳池，那天王老子来了都没救。二被刺中护身符，在浪花连续杀人事件里，突然一行人在废旧仓库发现了杀人犯招渊吉郎，对方假装被东西绊倒在地，然后顺势从地上捡起一把小刀朝小兰冲去，吓得小兰惊声尖叫，忘记了躲避，还好突然几级怪头站了出来，不过刀尖就刺中了自己腹部。不过万幸的是，刚好就刺中了瓶子里他的手铐碎片护身符。三中枪输血抢救，在温密的复活里，突然好小伙伴来山东探险，目睹了杀人案，歹徒则是打算干掉他们，为了保护小伙伴。突然腹部中了一枪，虚弱的出来就快要断气，幸好警方最后及时赶到，而送到医院竟发现没有匹配的血型，还是小兰站出来说用自己的血，经过抢救还是脱离了危险。四掩埋废墟被救，在柯南与海老葬礼，柯南来到一个偏僻的小巷里寻找线索，结果被人从后面直接黑布蒙头，紧接着又是被电击枪麻醉，醒来后已经身在正在被拆迁的大楼，而唯一的通道也无法打开，绝望的他拼命在里面大声呼喊，好在废墟快倒塌之际，还是被海老葬发现并救出。五被扔棺材里自救，在黑暗中。中陷入绝境的柯南里，突然一觉醒来，竟然被放在了棺材里。纵使怎么挣扎都无法解开束缚，还被临时运到了废品处理厂。小五郎他们发现后，立马赶到这里，结果还是没有阻止被压扁的下场。要不是突然使出了足球绝技，那就成肉饼柯南了。六，坠崖落在足球上，在消失在断崖上的柯南里，突然为了解救男人，被歹徒逼上了悬崖。先是不灭的他伸手营救对方，结果连同对方一同坠崖。不过突然在坠落的时候，大佬高速运转，利用牛顿定律，成功算准海浪高度，再借用足球缓冲，成功脱险。七，无声落水被救。在失踪的恋人里，突然在桥边被小五郎拎在手里，一旁的冈部正准备来劝说，结果被绊了一下，直接撞上小五郎。他顺势就把突然给扔了出去。突然内心带着一万个问号，直接掉进了下方湍急的流沙河。小身板在汹涌的水流中拼命挣扎，不过好在有个游泳高手下水救他上来。八被扔下楼做降落伞，在坏人们里，突然在医院的天台上被犯人直接裹进了白布，手一滑就将他给扔了下去。突然在里面虾皮花竟然抓起了白布，从中制作了一个简易降落伞，硬是毫发无伤的落了下来。九小伙伴替自己挡枪。在飞车机的亡灵里，元太蛇几位人替突然挡下了一发子弹，保留了唯一能让他们活着离开游戏的希望。十，记得及时救险。在侦探们的镇魂歌里，突然一行人在过山车上无法随意移动，却发现元太手上有着定时炸弹。好在炸弹爆炸之际，记得及时赶到，拯救了在场所有人，否则直接全军覆没。十一，小兰水下救援，在干闭之关里，野洞被水流冲垮，不安水性的突然在海下陷入昏迷。就在说看到天堂之门的时候，小兰将自己氧气管给了他。十二，记得高空救援，在天空的遇难船里。突然被劫匪从飞艇上扔下，好在记得站了出来，一同坠入高空。一个飞扑将柯南抱入怀里。十三，众人解救柯南，在沉默的十五分钟里，柯南利用水崩阻止了水库的水泄漏，不过自己就不幸被埋在了雪里。弥留之际的柯南用尽最后一丝力气，弹出足球，引起了众人注意。十四，足球浮上水面，在夜火的向日葵里，这次又因为爆炸被困在了水下。此时的他已经用尽了全身力气，可惜还是没能撑到水面之上。不过上帝还是硬给他续命三分钟，借助足球浮上了水面。十五，记得高空救。救援，在战情之权里，柯南不慎从高楼掉下，整个身子已经完全腾空。但关键时刻，记得好兄弟再次登场，开着电动滑翔翼将柯南揽入怀中。十六，足球缓冲冲击，在黑色的子弹里，柯南被困失控的列车，一阵骚操作直接把列车轰出了大洞，整辆列车直接从空中一跃而起。突然用足球挡在车头缓冲冲击，终究还是安全落地。美国大片都不敢这么演吧。飞色的弹丸终于来了。前几天大陆确定同步上映我们时隔两年之久的剧场版《飞色的弹丸》，修订于这周六四月十七日上映，也就比日本上映晚了一天而已。很明显，这一次是修一的主场。那么这期视频就给大家来个先行版，隆重介绍一下动漫里最神奇的一家——市井一家。大儿子叫做市井秀一，是美国的 FBI， 一个曾经打入酒厂内部的卧底，但因仓库事件暴露了自己身份，而被迫又逃回了美国。在《红与黑的碰撞》系列和突然触发了假死，现在一直以冲刺卯的身份住在工程家，这难道就是侦探的潜质吗？小儿子叫市井秀吉，因为17年前老爸被卷入了美国的案子，为了家人安全，被老爸的日本好友羽田康吉收养为义子，改名为羽田秀吉，还继承了优良的将棋传统，成为了泰戈名人。女儿叫四良真纯，因为17年前老爸失踪，老妈为了保。不远就让四良回自己的寝室。后来因为突然的伦敦事件而怀疑他就是东藤新一，以转学生的身份就读了帝丹高中。老爸叫赤井雾雾，英国 M I 六特工。十七年前调查好友的儿子以前后事的案子而失踪，至今下落不明。失踪前给老婆玛丽发短信
。一次在伦敦打探酒厂消息的时候，被假扮成老公的贝姐头对头喂药，身体和突然一样变小了。初步估计也是 ATPS 四八六九。观察到电视里突然的新闻和十年前那个工藤新一模一样，决定到日本去调查他。目前的情况是，秋一怀疑老妈变小，但是没有证据。秋吉一直和大彪保持着联络，被绑架了还被大彪救了一命，但是秋一一直阻止他见老妈。四娘以为大哥已经牺牲，但是对松石宝儿些行为开始产生了怀疑。老妈也以为秀一牺牲了，看样子秀一和柯南通话的假死还真不是盖的，家里人都骗得过去，还别说秦九了。但最后还是被我们的波本先生找到了答案。柯南剧场版的变化过程，众所周知，柯南连载到现在已经二十五年了。从第一部剧场版《即时引爆摩天大楼》到今年的《灰色的弹丸》，都已经陆续出了二十四部剧场版了。要问为什么不是二十五，那就得问问柯南了。他的神预言直接导致了昨年的剧场版延期，东京奥运会也跟着遭殃。剧场版的票房是一年比一年高，但是剧情就你懂的。一八年的《灵之执行人》和一九年的《钢琴之拳》相继打破国内票房纪录，但是评分也同时打破了最低纪录。后来都要吐槽了，我认真推理的你不看，这几颗核弹你看的津津有味。T 三表示这个锅我可不背，因为他不会直接参与剧场版的创作，只是在绘制海报、人设、宣传等他会出点力。要说柯南剧场版评分最高的是哪几部，那就得提到前十部了。最开始的剧场版都注重推理过程，环环相扣，不到最后一刻，你还真不一定知道谁是凶手。那现在呢？好家伙，凶手第一次登场，我仿佛都已经知道是谁了。看柯南的让我看出了第六感了。强，要说剧场版代表作的话，那就得提到公认评分最高的《贝特街的亡灵》，推理和悬念、救赎和友谊各方面都达到了一个较高的水准，真正给推理迷的一个礼物。过分的华丽反而不如恰如其分的平淡。那为什么编剧不肯写以前那种剧情呢？编剧说：“我头都写大了，你就给我这么点票房，那我还不如三七二十八，直接搞爆炸，足球踢卫星，空中开跑车，腰带带我飞，子弹能追踪，这不让你看到嘴巴都合不拢，美滋滋。”要是能让青山亲自抄到剧场版，不知道是什么体验。不过毕竟别人老人家花了二十多年了，身体也比较虚了，今年都修成好几回了。剧场版的事就先算了吧。老贼表示还想多活几年，期待明年的樱花下的警视厅能将推理和动作结合得更完美吧。老公们又要复活了，《名侦探柯南》五大恐怖案件：五、鬼屋事件。不美发现一个诡异的别墅，经常会听到奇怪的叫声，于是带柯南等人去一探究竟。幽暗的灯光，毫无活力的死寂，竟然还有人住在这里。地下室装养着一个精神已经极度崩溃的男人，男人因为误杀了父亲，母亲为了不让他去自首，而一直将儿子囚禁在地下室。而不美在外面听到的奇怪的声音，就是男人绝望的哀嚎声。四盗窃集团别墅事件这一集是很经典的推理篇章，其中的一个镜头成为了众多小伙伴的童年噩梦，就是这个突然冒出的眼睛，一个被囚禁在阁楼的少年，而这三口之家竟然如此的诡异。三幽灵屋事件，奇怪的老头，一片狼藉的公寓，每当夜晚到来，公寓里马桶的水就会变成血红色，窗户也会出现鬼影。小五郎受到惊吓，差点命上高楼。小南半夜趴在桌上休息时，电视里突然出现女鬼的镜头，猛地一回头，就像午夜凶铃一样。二山庄绷带怪人事件，受到原子的邀请，来到这深山里的别墅聚会。走到这唯一的一座吊桥时，就见到了这个让小南终身难忘的人。小南几次差点命上巨斧之下，唯一的逃路也被毁掉。恐怖的作案手法，令人窒息的压迫感。凶手竟然当众带着尸体游荡，引诱众人上钩。一图书馆馆长事件，这是公认最经典的突然恐怖案件之一。就那一双仿佛要吃人的红眼，就让你胆战心惊了。当事情败露后，那狰狞的面孔，要不是突然主角光环，少年侦探团怕是要团灭在这里。你能想象一个杀人恶魔就突然站在你的背后是什么体验吗？怕是只有全身发软，等待噩梦的降临吧。